什么罪责？哪有那么严重啊？再说了，他其实还挺好的，毕竟他还救过我们。姐姐，你可真是心宽。他对你如此的背信弃义，你还替他说好话。换做我呀，我一定把他打得屁滚尿流。姐姐。干脆我们把他好了，好了，好了，天苏，我们不聊他了，说点别的吧。对了，天苏，你以后啊，别再送吃的给我了，你手头也不宽裕，别再破费了。姐姐，你这说的什么话？我们姐妹俩要有福同享，有难同当。<笑>谢谢你，天苏，你还跟我客气。<笑>不过最近我爹拿了我的画去卖。换了些钱，日子啊有所好转，你就不用太费心了，是吗？嗯，那挺好的哎，是挺好的。可是他老是下山，我担心他再遇见老鸨的人。姐姐，你一定要提醒伯父，下山的时候一定要警惕。嗯，我知道。哎，姐姐，你的画是卖给哪家画店了？好像叫做真迹古玩店，真迹古玩店。好，我也拿些画去卖卖试试。既然素月没有卖出去，那我就卖些字画，补贴补贴吃穿。好啊。<笑>老板，调查过了，整个杭城只有五张董其昌的画作，两家书画斋各有一张，文博画社有三张。家书啊，啊不是不是不是，呃，您贵姓啊？啊，家。哟，哎呦，咱俩同姓啊，西北家。哎，不对，那是真假的假？也不对
家。家秀才，哦，哎，那你临过谁的字？呃，王羲之、米芾还是苏东坡？哎，您呐，应该问，什么样的帖子我没临过？哎呦，您够狂的呀！嘿，呃，那您这一天能挣多少钱呀？够吃俩烧饼，还能喝两杯茶。啊，那这样，我给您十倍的钱，哟，呃，管吃管住，每天呀、啊、只写几个字儿，怎么样？但是啊，您不能把这事儿告诉别人，好不好？呃，不犯法。行行，你当然了，你看，我写两个字儿犯什么法呀？啊，出家人只为挣个香火钱，啊。你知道那个真迹古玩店吗？知道知道，就在那后院。哎呀，我家秀才算是托了真佛爷的福了。哎，行行行行，啊，今天晚上就开工，啊，记住了啊。哎，真迹古玩店的后院，这么快啊？哎，好好好好，哎呀，好好好，哎呀，嗯，好，啊。杨老头啊，哎，从现在开始，你就要封住你的嘴了，不能告诉别人，你的画是卖给真迹店的，知道吗？哎，知道，哎，知道。好，哎，等会儿，啊，你千万记住，你的画不能再卖给别家，要不然。嗯，哼哼，我让你连本带利，全额归还，清楚了？放心吧，师公师傅。<笑>好，去吧。还不回来呀、啊？来来来，别换！来来来，快快！来来来，大！来来来，大！走！就别站着茅坑不拉屎，回家待着。有钱没钱呀？快点快点！来来来来，哎呀呀呀，几十呀几十呀啊！有钱有有啊！哎，有钱,、啊哎哎、有钱就继续压呀啊！来来来来来来来，接着玩啊！来来来来来来压啊！来来来来来来来，哎啊！小小小小小小小小小，哎，开喽！女儿发过誓啊，我发誓不再赌了。这双手啊，我还要你干什么呀？我哪还有脸见我的女儿啊？我看了你算了，爸爸爸，我看了你也罢呀。爹，你干嘛爹？女儿啊，你就让我砍了她吧，我上手了，都是这双手害的呀。我砍砍，让你砍砍。你你你你听好了啊！我我我真真下手了，你不拦着我呀？你不怕我溅你身血呀？啊！不怕，爹，你好啰嗦，赶紧砍吧！我。我要真没手了，我女儿谁管呢？
，是不是？算了吧。卖花的钱都输光了。爹，你可真的不能再去赌了。哎，我听你的，一定啊，不去了，再不去了。哎，哎，哎，那个乖女儿，你再画几张画吧。真迹古玩店的老板是个和尚，他他为了画圆呢。你的画有多少他要多少，呃，这钱咱就不用愁了。呃，等攒够了钱啊，爹就把你给赎回来，女儿，你就自由了，啊。你慢走啊！我是一直找这幅画没找到，今天终于让我给买着了。不是吗？看看，真好。老板，哎，客官，您看这字，这是啊，是真的吗？绝对是真迹，真迹啊！您看，您看这个起啊，笔锋。看，看，让黄天剑到后院去等我。是，老板。嗯，我绝对不卖。真的，这打开点，我再看看。哎，您看，我告诉您啊，真的，您要是没缘分，您碰不着这个字，您碰着了，咱们就是有缘。哎呀，嘿，赶紧过来呀、啊！滚，来来来来，来，把这个拿给家秀去，补上座房。啊，大哥，是写董其昌还是董思白还是玄仔啊？轮着写。啊，不不不不不。就写玄仔，记住了啊！去去去去去，那那我就告诉家秀仔了。去去去江兄啊，怎么了？董其昌啊，你祖上良田百顷，豪宅连片，你缺银子吗？此话怎讲？你的话在杭城泛滥，可败坏了我的名声啊！我不明白江兄为什么发这么大的脾气，我的话在杭城到底出了什么事了？董其昌。你缺钱，也不该俗到如此地步。你看，现在杭城所有的人都在说，你董其昌是徒有虚名，也是一个贪财的画匠。这是人家花大价钱从店里买来的两幅一模一样的画，让我鉴别，我看啊，都是出自你的手，而且大名在此。江兄啊，我董其昌绝对不会画两幅同样的画，更不会拿去画店变卖。哎，你自己过来看看，这这这是不是你的笔法？就这两下子，可不是一日之功，除了你，何人能画得出来啊？阿福，啊，少爷，你给我跪下！你是杭城人吧？少爷，我是，你是不是拿了我废掉的画，拿回家去贱卖了？少爷，冤枉啊！阿福跟了您这么多年，您知道阿福的为人，阿福要是下作到这种地步，那不就成了贼了吗？
，这不是我平时用的木偶，这是假画。阿福，少爷错怪你了，起来吧。哎，哎，按理说，人家画什么画，咱们无可非议，但是，模仿你的笔法，还盗用你的名字，再到画店里，把假画当真画卖。这就是犯法呀！这这欺骗了顾客，也败坏了画家的名声。咱们得让他赔偿我们的损失。江兄，你的朋友在哪家店买的？哎，听说是在西湖边上一家叫“真迹”的画店。这个真迹，该改做假迹。走，我去砸了他的黑店。哎，慢点，慢点。这事有蹊跷。我们不要轻举妄动，免得冤枉好人。阿福，啊，你暗中去调查一下。是，少爷人生苦短，你们这是何苦啊？有什么话好好说，好好说，求求你们了，求求你们了！我死了吧，别拉我！哎呀，老爷，咱们家这儿没有房梁呀、啊。哎，没有房梁，你你们下来吧。江公啊，你也太不地道了吧！你把这两幅画高价卖给我们。还说是孤版，对，谁知董其昌画了那么多一模一样的，现在这画在市场上不但没涨，还降了六成，成白菜价了。做事做到这个份儿上，杀手啊！你说你到底怎么赔偿我们？怎么赔偿？何老板，稍安勿躁，稍安勿躁啊！我们正在调查此事，江怀义，什么调查？市面上已经有了和我们店一样的董其昌的画，而且价格低廉。你居然还让我们稍安勿躁，我们连死的心都有了！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别的确是董某画的，你们大可以放心。至于其他的画，都是被人仿冒的。一旦证实，我董某一定还你们一个公道。来来来来来，坐着坐着。来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来大名是大画家董其昌啊，知道呀，知道啊，当然知道了。那不就是前段日子啊，敢上台选妻的那个大画家大名是吗？对，就是董其昌，杭城，谁人不知，谁人不晓啊？就是啊。但是你们知不知道？
这个人是个骗子。啊！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！骗子！
少爷，怎么了？这造假造的，连我都难分真假。按理说这水平已经很高了，假以时日，勤加练习，以后画工极可能在我之上。是他在卖我的画，还是被人利用？他的目的又是什么？哎呀，我现在真是一头雾水啊！少爷，刚才回来的路上，我也在想这个问题。您看，他能画到您的意境，那绝不是一般人呐。阿福，啊，你去通知季如和江兄，明日我们去趟真迹古文店，从那里开刀，也许可以查出点眉目。是，少爷，那我现在就去。嗯。不好意思、啊，不知道你在这里，避雨，小生大意了，失礼了。云友，你怎么在这里、啊？先把衣服穿上吧，免得董公子受凉了。啊，多谢。云友，你住在这儿啊？算是吧。我每次来翁家山画画，就喜欢在这里住上一段时间。这里山色迷人，空气又好。这庙虽破，倒清静安逸，离景色又近，画画比较方便。是啊，山色美景是需要用心境去体会的，体会的越深，画出来的画就越富有情趣。这庙虽破。却是个清静安逸的居所，这不就是一幅画吗？超然物外，正是文人墨客神往之处啊！你是怎么发现这里的？偶然而已。外面的雨停了。嗯，雨是停了。云友啊，你跟谁住在这里啊？每次上山画画，都是跟我爹一起来。那，你爹人呢？下山买东西去了。云友。
你画的画。我这几天没心情，所以没画。玉儿，你看，那天我把你画了一半的画给补上了，我发现你的用墨笔法跟我是如出一辙，简直就像是一个人画的一样。他是什么意思？是来嘲笑我仿他的画吗？假画真的是他画的吗？可是他桌上没有一张仿我的画。先别瞎猜了，万一不是，又想伤害他啊！你看，我画完的画，是不是你原来想象的那个样子？嗯，跟我之前想画的感觉差不多，但是如果是我画的话，会在这里留些白，这样子山景会更朦胧一些。啊，我瞎说，董公子乃是大家。一定有高见，望指点云游。啊，不不不，你说的对极了。没错，我画画是有了一种固有的模式。你对画画的感悟能力很强，增添了些许灵动之情。真的是这样吗？哼。闺女啊，你这是跟谁说话呢？啊，爹，这位是董其昌，董公子。你来这儿干嘛？啊？让我女儿再嫁你一次？爹，你说什么呀？董公子路过躲雨，这才碰到的。云游，我没问你，我问他。不是这样的，我只是路过。路过，董其昌，你给我滚啊！我这仙庙不欢迎你这种嫌贫爱富之人。爹，你能不能不说了？那我就不打扰了。云游，我先走了。这套衣服，改日我再给你送来。告辞了。少爷，少婆，怎么样？我都打听过了，在这杭城里有您画的字画店、古玩店有很多家，但是他们都和一个叫真迹古玩店的有瓜葛，而且他们都不肯承认自己卖的是假画。问他们画是从哪儿来的，有的说不知道，有的说是从董家一个家人手里求来的。再往下问，就问不出来了。是这样吗，少爷？你看，就是这里。我们进去看看，走。嘿呀，几位客官，欢迎光临，欢迎光临啊！真气古玩店，一定有你们想要的东西，样样都是真的，随便看，随便看啊！这哪是在逛古玩店呀、啊？我还以为是进了寺庙了呢。你是哦，我是这家真迹古玩店的掌柜，法号世空。哦，庙里的商铺，然也。我们寺庙啊，位处深山中，鲜有人迹，还靠西湖游客接济香火。阿弥陀佛。诸位客官，里边请啊，里边请。<笑>随便看啊，随便看。<笑>随便看，随便看啊，都是真的。哎，你这儿怎么没有字画呀？啊，客官是要看名人字画呀？早说呀，我这古人今人的应有尽有，无有杨真红草、萧行范传、宋徽宗的鹰、苏东坡的竹、马林、董全的花卉、李元璋、倪云林、王叔明、黄大池的山水。我们要看金人的，金人的那就更数不胜数了。比如说，离本朝近点的，有唐伯虎、沈周、文征明、祝允明四大才子。啊，当今最值钱的要算董其昌、陈继儒两位民工的字画了。呃，你们想要他的吗？贫僧我这有啊。各位客官，稍等啊。我去给你们拿去，稍等啊，稍安勿躁。<笑>
，几位客官，久等了，久等了啊！还有呢啊！啊，过来看看啊！哈哈这可是董其昌的真迹呀，多棒啊！啊，还有呢。各位客官，请看，这可是陈梅宫的原作呀！<笑>好，当然好，自然真。我这儿的货全都是真的，而且我告诉你，他俩的货我收的最多。几位客官，你们先看着啊，我给各位沏壶好茶。<笑>稍等。稍等，这明显是妇人画的画。哎，何以见得？昨日在书斋细品假画的时候，总觉得哪里好像不对劲儿，好像是笔墨力道欠佳。但我想我在作画时也有放松力道的时候，所以没琢磨出来到底是谁画的假画。现在看了这条单题诗，我倒是明白了许多。这画一定是出自妇人之手。再看。这诗分明是贫士之女，家徒四壁，被凄风苦雨吹逼不过，写来既感慨的。贫归风透碧泉无，吹得诗场别样枯。何动自转蓬芦影，也真不入正宫图。假笔真情，确实是个聪明的才女啊！再看看这幅落款，跟那幅是一样的，只是字写的太作意了。哎，再看看这幅。景物随时淡，竹石贺人寿。看来还有点李清照似的女人心绪。你这单条还有诗可辩，能分真假。你看我这扇面，简直是无迹可寻，连我自己都分辨不出来。有款无诗，真看不出来。对啊，但是笔锋不在我之下。画得好，茶收龙井叶，全废虎炮声。<笑>三位客官，请喝茶。啊，和尚，你的话都是假的，不要拿来骗我们。哎，这位客官，您说话可得负责任。这些画，可都是我亲自去松江收的，怎么可能会是假的呢？嗯。如今在松江冒二公名义作画的人尽多，或者师傅是被人欺骗？不可能。实话告诉你们吧，这董其昌和陈继如，那可是贫僧的哥们儿
身不就就归呀，那花与花在都放飞呀，恋恋不舍有一些挣扎，却没办法不爱上他。那些他命中注定的花，转身寻找尘埃宿命吧，恰似青龙一世水墨画，画好月圆的表达，挥过去的那似水年华。寻找真爱宿命吧，恰似青龙一身水墨画，画好月圆的表达，挥不去的那似水年华，别爱一脸属于他的花。